O ato reuniu dezenas de advogados, servidores e juízes na sede da Justiça do Trabalho em Uberlândia. Atrás do trabalho escravo, do trabalho infantil, tem sempre um servidor ou um juiz aqui cuidando para que essas pessoas desamparadas pela sociedade, elas continuem ter um abrigo mínimo, que seria no caso a defesa aqui na Justiça do Trabalho, pelo menos para assegurar a ela aquele direito essencial que é receber pelo trabalho. Eles defendiam os direitos sociais e a manutenção da própria Justiça do Trabalho, que recentemente foi ameaçada de extinção pela Presidência da República. O movimento foi organizado pela OAB Uberlândia. É uma justiça que ela é reconhecida, ela é uma das justiças mais sérias que tem dentro do nosso Poder Judiciário e ela não pode ser extinta e essa demanda que existe dentro do mercado de trabalho seja deslocada para uma justiça comum que já está atolada, sem condições de atender toda a sociedade. O assunto já vinha sendo discutido desde a campanha eleitoral no ano passado. Mas no início deste ano, durante uma entrevista, o presidente Jair Bolsonaro disse que, se houvesse clima, mandaria ao Congresso Nacional uma proposta de lei que já estava sendo estudada pelo governo para acabar com a Justiça do Trabalho. As ações trabalhistas passariam a ser julgadas pela Justiça Comum. A principal justificativa do governo é de que só no Brasil há justiça especializada para julgar processos trabalhistas. Informação contestada pelo diretor da Anamatra, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela não só protege o trabalhador, ela protege também o próprio empreendedor que cumpre as obrigações trabalhistas. Porque aquele que deixa de cumprir as obrigações trabalhistas, às vezes passa a ter uma lucratividade tomada por base do desrespeito da lei. Portanto, a Justiça do Trabalho, ela visa o quê? Pacificar litígio. O Ministério Público do Trabalho também participou do ato. O Procurador do Trabalho afirmou que, quando uma pessoa tem os direitos trabalhistas violados, a Justiça do Trabalho é o único caminho para resolver o problema. Acabar com ela seria um retrocesso. É necessário um ramo especializado que garanta um bom julgamento, um julgamento feito por juízes com notório saber naquele, naquela matéria e que, e que tem instrumentos que assegurem o recebimento rápido e efetivo daquilo que não foi pago. A Justiça do Trabalho foi criada em 1941 no governo Getúlio Vargas. Em Uberlândia já existe há 58 anos e tem seis varas trabalhistas. Até 2017, cada vara recebia 2.200 processos por ano. No ano passado, com a reforma trabalhista, esse número caiu para 1.300. O governo afirma que a Justiça gasta mais para julgar os processos do que os valores que os trabalhadores recebem de direito. A Justiça do Trabalho é a aquela que mais arrecada aos cofres públicos, se comparados com a Justiça Comum e a própria Justiça Federal. Nós não temos intuito arrecadatório. O nosso intuito é outro, é pacificar o conflito existente na sociedade. Depois de trabalhar oito anos com tintas e solventes para a produção de cartazes sem receber adicional de insalubridade, Andréia recorreu à Justiça Trabalhista. Para receber insalubridade, que a empresa não paga. Para ela... Se a justiça trabalhista for extinta... Porque aqui no máximo leva dois anos. Já se levar para o outro lugar vai demorar até dez anos. Então a gente é que vai sair prejudicado, né?